Billy. Ça suffit ces ronflements. Eh ben, il fait bien beau aujourd'hui. Je suis bien contente. Ça fait du bien soleil. Oh loulou. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qui fait beau. Oh le petit pigeon. Ça fait un moment que je vous ai pas pris face cam. J'ai pas trop filmé hier. J'étais en plein tri, mais j'étais vraiment à fond dedans. Du coup, je vous ai pas repris de la journée. Euh, J'ai rien sur le nez. C'est vraiment euh, des plaques de sécheresse. J'ai encore du mal avec mes soins, comme d'habitude. Je ne les fais pas, donc euh, j'ai pas à me plaindre si j'ai la peau sèche. Écoutez, aujourd'hui, un très très beau temps. Toujours les travaux à côté. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais... Pff. Bon, après, ça couvre mon acouphène. Ça a du positif quand même dans l'histoire. J'ai bien avancé dans mon tri hier. Au final, il y a un coin que je fais que je vous montrerai pas en vidéo. De toute façon, vous le verrez dans l'appartement tour quand j'aurai enfin terminé. Mmh. Sauf que là, aujourd'hui, enfin ce soir, je vais chez ma mère parce que demain, j'ai rendez-vous assez tôt. Du coup, on, je vais partir de chez elle directement. C'est plus simple comme ça. Et après, bah, je rentrerai chez moi, je sais pas. Je pense quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire Mon rangement maquillage, ça avance, mais j'ai plus de place. Il me refoue une tour en plastique là, avec les tiroirs comme j'ai déjà. Parce que j'ai plus du tout de place. Je sais pas où ranger, je sais pas comment organiser. C'est saoulant. J'ai pas regardé encore comment je vais m'installer aussi pour filmer. Ça devient long cette histoire. Mais aujourd'hui, là, j'ai. Alors hier, j'étais au taquet. Au taquet. J'ai pas arrêté. Et aujourd'hui, j'ai la flemme. Mais une flemme. Oh je, je sais pas, je suis, je suis fatiguée. Je me suis réveillée, j'étais fatiguée. Je suis fatiguée, là encore. Euh, je vais peut-être même me refaire un café. Et après, de bah, toute façon, il faudra que je me prépare. Je prépare mes papiers et tout ça pour mon rendez-vous demain. Et euh... voilà. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, je m'en rends compte. Surtout que j'avais dit que je ferais plus de vlogs. Euh, C'est toujours d'actualité, hein. j'aimerais faire beaucoup plus de vlogs. Mais comme je dis, des fois, je m'enjaille un peu. Des fois la santé ne suit pas forcément ni le moral et c'est vrai que vous filmez euh, avec un moral au plus bas et tout Pff, Ça fait partie de la vie mais comme moi c'est quand même récurrent Je vais pas vous imposer ça à chaque vlog Aujourd'hui ça va moralement, ça va franchement Mais c'est juste, ouais je sais pas je suis, j'ai la tête en vrac et tout Je sais pas ce qu'il y a Il y a des jours comme ça Hier j'ai remis les chauffages J'étais congelée mais vraiment, j'avais arrêté tous les chauffages. Hein. Hier faisait bon et tout, hier j'étais gelée. Ces changements de temps, ça devient euh, n'importe quoi. Ça va pas aller en s'arrangeant, on le sait. Hein. Et j'ai eu mes premières piqûres de moustiques. Six, j'en ai eu six à peu près. Mais des piqûres, attention. Hein. Alors moi, c'est souvent comme ça. C'est souvent le début, je me fais piquer. Et après l'été, ça va à peu près. Mais souvent, les premiers moustiques, c'est pour ma poire. Et là, ils arrivent très très tôt. C'est pas très rassurant tout ça, mais bon. Écoutez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Rien du tout. Est-ce que je vais maquiller aujourd'hui J'avais très envie de me maquiller, mais faire un petit, un petit truc vite fait. Ça fait un moment que je me suis pas maquillée. Oh, J'ai pas retrouvé mon éponge. Je suis sûre qu'elle a été à la poubelle. Ouais, j'avais envie de tester une petite palette que j'ai jamais testée, un petit truc comme ça. Je vais peut-être le faire après. En plus, il faut que je me recommande des lentilles parce que bah, c'est ma dernière paire. Celle d'avant, elle a été flinguée par le maquillage. Ça a dû m'arriver trois fois que je porte des lentilles depuis que j'ai 16 ans. Et ça m'est arrivé trois fois de flinguer des lentilles à cause du make-up. Je sais pas pourquoi ça le fait des fois. Je sais pas du tout. Des fois, c'est un peu sale, normal, c'est près des yeux et tout. On les retire, on les remet. Bon, ça déglingue un peu le maquillage, mais ça va. Et ça se nettoie facilement. Mais il y a des fois, on a beau les nettoyer, les laisser dans le produit pendant des heures, ça part pas, c'est incrusté dedans. Et vu le prix des lentilles, ça fout vraiment la rage. Alors, je sais pas s'il y a un défaut sur certaines lentilles ou si c'est vraiment le maquillage qui bousille. Peut-être. Mais faire mon teint avant... Et mettre les lentilles après, c'est chiant aussi. Parce que quand on met l'anticerne, la poudre et tout, 
quand on met les lentilles, c'est pas sec. Il faut mettre un peu de produit dans tous les corps. Il y a forcément des gouttes qui vont tomber. Et bah, pff, ça fait tout euh, crisser. C'est... Ça sert à rien, c'est ce que je pensais faire, mais je dis ça sert à rien. Et en plus, moi, me maquiller euh, sans lentilles, de près. Avant, j'y arrivais à peu près. Bon, les yeux, c'était pas apprécié et tout, c'était pas très joli. Mais là, maintenant, ma vue, c'est catastrophique. Pourtant, je vais avoir 34 ans, j'ai que 33 ans. C'est catastrophique. Et je vois très mal de près aussi euh, bah, pour le make-up, quoi. Euh, là, je vais faire aussi mes soins, parce que comme je vous dis, les... là, quand je vais me maquiller, les plaques de sécheresse, ça part, on dirait que je pèle carrément. Aussi, je parlais euh, avec une copine hier euh, de make-up, tout ça, et j'ai envie de me tourner un peu plus vers des marques peau mature pour le teint, parce que j'ai une peau sèche de base, mais avec les années, ça s'empire, et le manque de soins, je sais, c'est de ma faute. Mais du coup... Ma peau est plus sèche qu'avant, plus je vieillis. Et euh, je sais pas si ça me convient vraiment ce que j'utilise comme marque. C'est vrai que les marques de luxe, c'est quand même en général plus fait pour les peaux matures. Style Dior, Chanel et tout. Et sinon, il y a Charlotte Tilbury. Alors les prix sont... <rire> Dior et Chanel aussi, hein. Mais Charlotte Tilbury aussi. J'ai très envie de tester cette marque. Euh, J'ai un blush que j'ai jamais testé. J'ai produit lèvres, c'est tout ce que j'ai de Charlotte Tilbury. J'ai aucun produit teint, euh, style fond de teint, poudre, euh, anti-cerne, tout ça. Et une poudre que je rêve de tester, bon, avant c'était pas forcément utile, maintenant je me dis que ça pourrait l'être. C'est la, la poudre de Baïtéry. Je pense que celle-ci serait très adaptée à mon type de peau. Après euh, la Fenty, je continuerai à l'utiliser. Hein. C'est vraiment ma préférée. Je ne l'ai toujours pas rachetée parce que je voudrais bien finir celle que j'ai. C'est vraiment ma préférée de tous les temps. Mais pour le contour des yeux, je pense que je vais changer. J'ai une poudre Laura Mercier que j'ai jamais utilisée spéciale contour des yeux. Je la testerai. Est-ce qu'elle est faite pour les contours des yeux déshydratés Je ne sais pas. Mais je crois que ma langue comme elle elle l'utilise. Et comme elle aussi, elle a un peu changé de ses routines. Enfin, c'est pas qu'elle change ses routines, mais... Elle fait son teint plus adapté à son âge. On a le même âge. On a déjà 34 ans, elle. Mais du coup, on a le même âge et tout. On n'a pas le même type de peau. Je pense pas qu'elle ait la peau sèche. Mais forcément, la peau plus marquée. Parce que quand on est dans la trentaine, la peau est plus marquée. C'est logique. Bref, tout ceci pour dire ça. <rire> Donc, euh, ouais, me tourner vers des marques... Euh un peu plus de mon âge, mais ça n'empêchera pas que je testerai des choses à côté euh, de temps en temps. Il y a un fond de teint qui me donne très envie, que j'ai swatché une fois il y a un moment de ça, parce que la fois que j'étais à Sephora, c'est quand même euh, ça date, c'était le nouveau fond de teint Makeup Forever. Alors pas la version compacte, qui a l'air très intéressante, c'est la version liquide avec un bouchon rose il me semble. J'ai adoré. J'ai swatché Pourtant, j'ai testé une fois un hein, fond de teint Makeup Forever, je l'ai revendu. J'avais pas aimé, c'était le HD, quelque chose comme ça. Mais alors celui-ci, je vous mettrai une petite photo, tiens. J'ai adoré. Genre, ça se voit que c'est pour les peaux, euh, les peaux sèches, je pense. Ça a un effet glowy et tout, et même, c'était couvrant comme j'aime, en fait. Je cherche plus une couvrance, genre, vraiment couvrir tout, à part pour des occasions que j'aime avoir un teint bien couvrant. Mais en tout cas, je cherche des produits couvrants, mais encore une fois, adapté à mon âge et à ma peau, quoi. Ce qui est logique. Parce que je vois euh, ce que j'utilise. Euh, ça va, là, en ce moment, ça va. Mais genre, euh, le shape tape de Tarte, j'ai très envie de le racheter parce que c'est mon préféré. Mais je me dis, ce que maintenant, ça va le faire Je sais pas. <rire> bon, je voulais, je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà le maquillage que j'ai fait. <rire> Alors, comme vous pouvez le voir, je pense... La sécheresse, on voit bien, ça m'a dégoûté. j'ai fait mes soins et tout, mais je voulais me faire un maquillage des yeux, tout ça, j'ai juste mis un petit phare, euh, petit eyeshadow mono là, de Colourpop, j'ai mis ça, c'est tout, et un rouge à lèvres, franchement j'ai pas eu envie de me maquiller du coup avec ce grain de peau horrible, enfin c'est même pas grain de peau, c'est texture de peau, je sais pas, du coup voilà mon maquillage, 
Regardez de près. Le nez, n'en parlons pas, c'est le pire. Bon, bah, on va faire un peu de soin, là, des trucs bien hydratants, bien nourrissants. Bah, catastrophe. Je vous ai pas repris hier parce que j'avais vraiment rien d'intéressant à vous filmer. Um, là, euh, bah, ce matin, j'étais à mon rendez-vous, hein, comme je vous avais dit. Le réveil a été compliqué. J'ai galéré à m'endormir. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, les insomnies, comme d'hab. J'étais à mon rendez-vous. J'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Je suis encore euh, chez ma mère. Je rentre demain. Demain, il faut que j'aille en course. Donc, euh, je vous ferai peut-être un petit retour de course dans ce vlog. C'est même quasi sûr. Il fait beau, c'est super agréable. Je revis quand il euh, y a du soleil, enfin un peu de soleil, <rire> pas trop non plus. Et il chante des oiseaux, oh lolo, qu'est-ce que ça me manquait. Encore qu'il chante tout le temps, mais beaucoup plus quand il fait beau, quoi. Papou, euh... Pff, je refais des boutons au même endroit tout le temps. Je vois que j'ai des boutons euh, qui poussent à droite, à gauche, et là, beaucoup vachement rouge. Et j'ai testé... Cette petite chose, je vais pas mettre dans les produits terminés, euh, je vois pas trop l'intérêt. Écoutez, je viens de tester là le nettoyant. C'est le nettoyant Drunk Elephant. Je l'ai nettoyante fondante. C'est hyper doux, c'est agréable, ça pique pas les yeux. Enfin, au niveau des yeux, j'en mets pas dans les yeux, mais quand on rince et tout. Euh, c'est vraiment doux, mais d'une douceur. C'est super agréable. J'avais la peau grave et chauffée. Euh, parce que je me suis rasée, évidemment. Et euh, j'avais les peaux bien rouges. J'ai passé le nettoyant. Franchement, ma peau était beaucoup plus apaisée. C'était super agréable. Il n'a pas d'odeur. Ce que j'aime bien, là. Parce que j'aime bien quand il y a des odeurs dans les produits. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des produits sans odeur. Euh, genre, c'est agréable aussi, quoi. Ça fait plus... Je sais pas, c'est dans la tête. Ça fait plus clean, quoi. Bref, je viens d'utiliser la crème. Donc c'est la crème au polypeptide et franchement super agréable, ça peluche pas, ça fait un effet tout doux, c'est apaisant, c'est réconfortant, enveloppant, tout ce que vous voulez, c'est super agréable. Oh, franchement j'adore, je connais pas du tout la composition des produits Drunk Elephant, je me renseignerai, mais franchement ça a l'air hyper soft comme compo, parce que moi ma peau réagit quand même assez vite. Et là, franchement, pff, je, je me sens bien. Je sens que ma peau est hyper confortable après le nettoyant et la crème. Alors, euh, Drunk Elephant, c'est un budget. Carrément, c'est un budget. Euh, c'est pas en une fois qu'on peut savoir si les produits sont bien. Mais ça donne quand même un, un avis. Hein. Et moi, là, je vois que je kiffe. Mais le prix. Alors, se faire une routine Drunk Elephant, ça doit être... Euh... Ça doit être chaud. Encore que j'ai pas tout testé, je, prends des pas, je ne prendrai pas des produits au hasard à ce prix-là. Mais écoutez, ces deux produits-là, gros coup de cœur, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Je vous montre pas toujours les échantillons que j'utilise. Encore qu'il y en a des fois que j'aime beaucoup. Mais là, je les ai sous la main. Et franchement, je suis tombée euh, amoureuse. Un petit coup de foudre, là, quand même. <rire> Vraiment, je me sens euh, super apaisée. Vraiment, les produits euh, réconfortants, en fait, ouais, c'est ça. Et pas le truc réconfortant, genre en hiver, on a besoin d'être euh, enveloppé, nourri et tout à fond, quoi. Non, là, c'est vraiment doux. En fait, c'est vraiment le mot qui ressort de ces produits. Pour ma part, c'est douceur. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous reprendrai euh, ce soir. Je sais pas. Je ne pense pas. Demain, oui, c'est sûr. <rire> Le cochon. Ils sont où Ils sont là. Comment ils s'appellent déjà Hugo. Hugo. Colline. Hugo. Colline. Colline. Et DS. DS. Hugo. <rire> Hugo. La jambe. Très grand. Oh, bah, <rire> Viens. Oh, ils sont là, les gamins. Oh, je crois qu'ils avaient pas vu. 
T'es des contente genre qu'il vienne pas. T'es pas sympa pour toi. Parce qu'il est beau le ciel. Oh bébé Hugo Oh Hugo Ah non c'est Colline qui gueule. Colline On vient De temps. Non. Non. Oh bébé. Ça va mon bébé. T'es beaucoup trop beau toi, tu sais. Non Hugo. Ça va. Bah oui. Oui, oh, est bon. Attends, je donne la colline. Non, c'est moi, c'est moi. C'est ma bébé. Oui, oh, est bon, est est bon. Deux. Bah attends, oh l'aigle like, la boussé Attends qu'il mange Oh non Comme que c'est là Eh mes cheveux, vous faites pas mes cheveux, j'en ai déjà plus beaucoup Non Attends Hugo Attends Eh il veut me bouffer les poils de bras Ah il va, il va me bouffer la main Attends Mmh, c'est que si. <rire> Deux secondes. Tu veux bien filmer Tu le tiens. Non, comme moi. Mais. <rire> non, mais tu prendre, vises. Quoi. Oh Oh Ah là, on a presque pas eu. Hein. Oh là là, j'aime bien. Vous êtes trop lourd. Tu les vois bien là Oui. Tu continues à les filmer ou pas Tu charges J'ai pris ça, grand frais. C'est trop bon. Dans un peu cher, c'est 2,49. Ah, le cendrillé, c'est pas beau. Euh, c'est trop bon, franchement j'adore et j'ai pris un petit cadeau d'anniversaire à ma mère à Sephora parce qu'elle avait pu de fond de teint, du coup je lui ai pris ce fond de teint là et je lui ai pris le mascara on avait pu le size up qui est génialissime et il y avait un échantillon dur je sais pas où elle l'a mis, bref en tout cas il fait super bon c'est agréable le ciel il est beau une passion pour le ciel <rire> c'est un problème c'est très beau la forêt <rire> ah, elle est belle la pelouse la table elle est foutue avec la tempête qu'il y a eu à la pété fils fils un oh, fils ouais j'ai vu fils T'es trop beau, fils. Non. Ça fait du bien. <rire> Attention. Oh, pile Oh, fils Viens Viens, gamin Viens Allez Oh, gamin, tu es libre <rire> Oh Oh, il est content Viens Oh, il est content Il est content Il est content Cette vue en plongée, c'est pas terrible. J'ai rien pour filmer. Genre là, c'est mon truc de film. Porte-téléphone, on s'en fout. Ouais, je suis une cochonne. Je me suis lavé juste là, j'ai un grand dos, le dentifrice. Bon à mettre au sol. Je me suis dépêchée. Hier, je suis allée en course. Donc, petit retour de course. Sans les prix, je suis désolée. Alors, je suis allée à Leclerc. Je suis allée à Grand Frais. Je suis allée en pharmacie. Donc, à Sephora, nous avons vu hier. C'est tout. C'est déjà pas mal. Euh, je passais aussi à mon opticien. Il me manque des trucs. 
Mais je ferai un drive euh, parce que j'en pouvais plus à Leclerc. Ça m'a saoulé. Je disais avant que tout tombe que je ferai un drive parce que Leclerc, ça m'a saoulé. Donc voilà. Bill arrive. Et il ne veut pas être tout seul deux secondes. Enfin, c'est pas grave. Viens, on fait à côté de nous. On adore ça, Bill. Alors, j'ai du sopalin, de la macréno vol et quatre rouleaux qui font le double apparemment dans le coffre à ma mère donc j'ai pas l'eau à Leclerc j'ai pris du vin blanc oh ça tremble pour euh, la cuisine c'est des petits trucs comme ça si je me rappelle des prix je vous les donne ça c'est 1,99€ je crois crème à récurer éco plus au citron j'ai jamais testé mais écoutez bon, je vous fais un mois parce qu'après je rentre chez moi enfin tout à l'heure il faut que ce vlog soit monté avant que je rentre. Un petit jus de fruits, parce que j'ai fait du ticket. Je perds tout. J'ai repris des petites éponges comme ça, gratte-gratte, là. Du sucre, je voulais le Eco Plus, mais il n'y en avait pas. Alors, j'ai pris ça à Louis. C'était le moins cher qu'il y avait en magasin. Farine, j'ai pris Eco Plus. Pour combien j'en ai eu à Leclerc 43 euros, je crois. À peu près. J'ai pris des petits candy up à la fraise. Oui, il y a des choses un peu sucrées, j'avoue. De la levure chimique. J'espère qu'on verra bien. Je me suis pris des sacs à spi parce que j'en pouvais plus de pas pouvoir passer la spi. Il euh, y en a 4 à l'intérieur. Et ça, c'était 4,90. Je déteste les aspirateurs à sac. C'est le premier que j'ai de ma vie. Mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Toujours chez Leclerc, j'ai pris ça. Je me suis fait influencer par les retours de course de Marjorie, de la chaîne Marjorie. Euh, C'est Marjorie YouTube ou juste Marjorie Marjorie, maintenant. Je vous en avais parlé dans une vidéo, euh, mes chaînes préférées. Euh, J'adore les trucs italiens. Mais euh, elle en parle tout le temps. Alors, euh, j'avais trop envie de goûter. J'ai pris un autre truc aussi qu'elle parle tout le temps. Je vais vous montrer. C'est pas tout pour Leclerc. Je vais sortir le frais. Donc en frais, je vais arrêter de poser mes mains sur la table parce que ça bouge trop avec ce petit truc. Toujours euh, influencée. Elle parle tout le temps de ce jambon. Je ne suis pas une fan de jambon. Mais elle en parle tellement que j'ai voulu goûter. C'est le tranché fin à l'italienne. Il y a six tranches. On goûtera ça. J'ai pris une pâte à pizza ronde pour faire des cheese nan. Du coup, j'ai pris de la vache kiri, mais euh, pas la marque vache kiri. Il y en a quand même 12 dedans. Un petit beurre. Là, c'est le Elevier Noisy. Oh, il est trop bon ce beurre. C'est un truc de dingue. J'ai pris un beefsteak de fromage euh, tartiné comme ça. Des petites saucisses. Petit plaisir. <rire> Profit roll. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Ouais, des années. J'en avais envie depuis un moment. Je les ai pris. Euh... Bref. Et à Leclerc, j'ai pris des petits trucs comme ça à boire. Donc, c'est des petits euh, yaourts à boire à la fraise. Il y en avait avec plusieurs goûts différents. Il y en avait moins dedans et c'était plus cher. Du coup, j'ai pris, bon, de toute façon, fraise, c'est mon préféré. J'ai pris que fraise. Il n'y a pas grand-chose en cours, ça. Et à grand frais, j'ai pris un concombre parce qu'il est moins cher à grand frais qu'à Leclerc. Je me suis pris des petites bananes. J'ai trouvé une petite sucette de Pâques en réduction. Elle m'a revenu à 75 centimes. Elle est trop jolie. Et j'ai pris une petite mousse au chocolat au lait. Je ne sais plus le prix non plus. C'est pas donné, mais c'est tellement bon. En course, c'est tout ce que j'ai. Donc à l'opticien, j'ai juste repris mon petit produit à lentilles. Il y a le petit euh, truc qui va avec. Et parapharmacie, j'y allais pour reprendre mon dentifrice. Donc c'est toujours le même, le Helmex Sensitive. Ça m'a sauvé la vie, ce dentifrice. Donc, euh, j'utilise que celui-ci. Et alors, pour mes cheveux. Écoutez, le sérum euh, The Ordinary, je pense que pour des cas comme moi, c'est pas assez fort. Parce que moi, je fais de l'alopécie androgénique. Euh, c'est à cause de mon SOPK. Hein. Donc, écoutez, j'ai pas été assidue, mais je l'ai quand même fait, quoi. Et j'ai pas vu de différence. Après, vous peut-être utiliser longtemps. Bref, j'en ai marre. J'ai pas envie que ça s'aggrave plus. Plus je perds de cheveux, euh... plus c'est... Enfin, c'est grave. Pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Et ils repousseront pas, ces cheveux-là, hein, ceux qui ont disparu. Donc, euh, voilà. Et euh, bon, je sais que la greffe, ça existe. 
Euh, quand j'ai regardé les prix, euh, c'est très cher. Je pense pas qu'il y ait de prise en charge quand c'est suite à une maladie. Mais bon, j'espère ne pas en arriver là. Je voudrais bien au moins stopper là. Déjà là, ça craint. J'aime pas du tout. Je, je peux pas me coiffer comme je veux. Mais je voudrais que ça stoppe les dégâts. Personne ne me donne de solution. Comme je vous dis, c'est pour moi, SOPK, c'est l'errance médicale. C'est un truc de dingue. Même le pharmacien hier m'a dit, euh, mais vous n'avez pas un médecin qui vous prescrit quelque chose Je fais non. J'en parle. C'est comme si euh, je pissais dans un violon. <rire> Quelle expression. Donc, j'ai dit, on va prendre le taureau par les cornes. Je vais me débrouiller toute seule. Alors, euh, sur Internet, ce qui ressort, le traitement le plus efficace, c'est le minoxidil. J'avais entendu que ça favorisait la pousse des poils. Le pharmacien m'a dit que non. Moi, je pense que oui. J'espère ne pas en avoir d'autres ailleurs. Mais si mes poils poussent plus vite, écoutez, je suis déjà au taquet, comme je lui ai dit hier. Donc, pff, à la limite, je m'en fous mes cheveux. C'est plus important parce que... Les poils, il y aura forcément une solution à un moment pour les enlever. Mais les cheveux qui tombent et qui repoussent pas, ça c'est mort à part la greffe. quoi. Donc mes cheveux sont euh, prioritaires sur tout le reste, là actuellement. Je me suis dit, il y a du 2%. Préconisé pour les femmes, le 2%. Et pour les hommes, le 5%. J'essaie le 2%. Si ça marche pas, on bossera au 5%. C'est supposé euh, arrêter la chute de cheveux. Favoriser la pousse, le stimuli de ceux qui dorment, qui sont encore là. Et réépaissir le cheveu parce que le cheveu s'affine dans ces cas-là. Moi, je le vois. Et donc, j'ai pris ce traitement. C'est un autre nom, mais c'est bien marqué en dessous, minoxidil, machin. Ça m'a coûté 11 euros et quelques. Je pensais que c'était plus cher. C'est pendant un mois. Euh, c'est des pchites à faire plusieurs fois par jour. Six pulvérisations deux fois par jour sur les zones euh, bah, qui sont attaquées, quoi. Donc, je vais le faire en espérant avoir un résultat. Alors, au début, pour le sérum The Ordinary, je voulais vous faire une vidéo avant, après et tout. Au final, j'ai bien fait de ne pas le faire. Parce que sur moi, c'est inefficace. Peut-être que ça fait... Si, mes cheveux étaient plus doux. Alors, ça a dû leur faire du bien, mais pas euh, sur la pousse et compagnie. Je, ça... Enfin, moi, j'ai pas vu de résultat. Ça, par contre, je vais le faire. Euh, je vais commencer demain. Je vais faire des photos de près, tout ça. Et euh, on verra un mois plus tard, je ferai une vidéo, ça c'est sûr. Parce que si ça peut aider les personnes qui souffrent d'alopécie androgénique ou de SOPK comme moi, c'est le déluge dehors d'un coup. C'est génial. Je crois en ce produit. Si je vois un résultat, c'est très bien. Je pense que je passerai quand même au 5%. Tant pis. Pour accélérer le truc, ça aille plus vite. Là, il en avait pas, fallait qu'il le commande. Et franchement, j'en avais envie. Je le voulais tout de suite, c'est même pas j'en avais envie. Ça me perturbe au plus haut point. Comme j'ai toujours dit, moi, mon poids avant, c'était mon pire problème. Après, c'est devenu ma pilosité. Et maintenant, on a passé un, un level au-dessus, c'est mes cheveux. En premier, la pyramide. C'est ça que je veux traiter en premier. C'est comme je vous ai dit, les greffes, ça me fait pas peur. Hein. Niveau douleur, moi, je m'en fous complètement. Et en plus, ce serait pas un gros truc parce que c'est vraiment, vous savez, pour les golfs, quoi. C'est bizarre de dire ça pour une femme, mais c'est vraiment les golfs qui sont dégarnis. Et là, ça commence, quoi. Donc, ce ne serait pas une grosse greffe, mais entre 4 000 et 10 000 euros. <rire> Comment vous dire que je n'ai pas cette somme Par contre, je vais quand même me renseigner s'il y a des prises en charge quand c'est dû à euh, un problème de santé. Je ne sais pas. Je suis hypnotisée par la pluie. <rire> voilà mes petites courses. Euh, voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà cher <rire> de dépenser de l'argent hier. Je me suis acheté aussi une puff, une puff au raisin glacé. Je vous la montrerai tout à l'heure, parce que j'aimerais bien ralentir la cigarette. Mon objectif est toujours d'arrêter dans l'avenir, mais ralentir. Et hier, vous savez quoi, j'ai bien ralenti. Enfin, j'ai bien. Je, je me suis calmée hier. D'habitude, je fume beaucoup plus le soir, surtout quand je suis insomniaque. Et hier, j'ai fumé qu'une seule cigarette le soir. Et j'ai utilisé la puff. 8,90€ au bureau de tableau. Il y a 650 puff. Donc il y a quand même de quoi faire. J'ai 10 mg de nicotine. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Bon après, quand on est gros fumeur comme moi, je pense qu'une puff, ça dure pas longtemps. On verra justement, c'est pour tester. Et dans tous les cas, même si ça me revient un peu plus cher, ben c'est pas grave parce que ça m'évite de fumer beaucoup trop. 
Et ça grave ce goût sucré et glacé en même temps. J'adore. Les menthols me manquent tellement. C'est incroyable. Sinon, je vous ai pas dit, j'ai changé la... Oh, J'en ai marre. Je suis désolée pour le mouvement. J'ai changé euh, la qualité de la vidéo. Après, selon les éclairages, ça, je peux rien y faire. Là, par exemple, il fait gris aujourd'hui, donc euh, je peux pas faire grand-chose. Mais j'ai changé la qualité de la vidéo et de la photo, d'ailleurs, un petit peu. Mais la vidéo, j'ai changé la qualité. Alors, il y a une qualité qui est magnifique sur mon appareil photo de mon téléphone. Sauf que le problème, c'est que quand je l'utilise, j'ai presque pas de temps pour filmer. Genre, euh, j'ai vidé presque tout mon téléphone. Et quand je mets en qualité comme ça, j'ai 30 minutes de film. <rire> Donc, c'est génial cette option. Mais en fait, on peut pas s'en servir. Quoi. À part pour filmer deux secondes, quoi. J'étais un peu dégoûtée, du coup j'ai pris celle en dessous qui est déjà beaucoup plus belle. Alors est-ce que vous allez voir la différence Je ne sais pas. Si vous la voyez, dites-le moi en commentaire. Mais moi je la vois. Je, je vois quand je filme, quand je monte et tout. Je vois une belle différence. Donc je suis assez contente. C'est plus clean, c'est plus fluide. Je préfère. Mais comme je vous ai dit, avec la lumière, c'est pas évident. Bref, assez de blabla. Faut que je range les courses au frais. Euh, J'attends ma mère tout à l'heure pour qu'elle me ramène. J'espère qu'il pleuvra pas comme ça parce que ça va être trop chiant. Et bah je rentre. Rentre à la casa. Et je vais continuer chez moi ce que j'ai à faire. Hein. Euh, j'ai une petite vidéo de prévu. Enfin, je, non, je vous dis rien. Vous verrez. Bref. Bref, bref, bref. Faudrait que tu dis tout le temps bref. Oh, c'est le déluge. Je vais vous montrer. Le déluge Du coup, bref, et du coup, ça, ça revient très souvent. On a tous des tocs de langage, on ne peut rien y faire. Hein. Euh, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog, qui est plus long que d'habitude, je crois. Et euh, je pense que vous aurez une vidéo ménage du printemps. Bilan perte de poids. Je sais pas le bilan perte de peau. Je ne sais pas parce que... Enfin, je peux rien vous dire, non On verra. Et j'ai d'autres vidéos à tourner. Enfin, j'ai plein de vidéos à tourner. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi s'occuper à la maison. Hein. Et euh, voilà. Je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et euh, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous.